বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি তানি আখন্দ फ्रॉम আখন্দ এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেল আমি তোমাদের মাঝে আবারো ফিরে এসেছি নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আজকে আমি তোমাদেরকে আলাপ করে দিতে চাই যে এসসি গণিতের তৃতীয় অধ্যায় পরিমাপের দুইটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে 22 এবং 23 গত ভিডিওগুলো আশা রাখি তোমরা ভালোভাবে বুঝে গিয়েছো সো চলো শুরু করি শুরু করার আগে একটি কথা তোমরা যারা এখনো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো নাই তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনাদের সাথে সাথে যেন পেয়ে যাও তো দেখো যে 22 নম্বর অঙ্কটাতে কি আছে আজকে আমি তোমাদেরকে 22 নম্বর অঙ্কটা বুঝিয়ে দিব যে একটি ঘরের মেঝে কার্পেট দিয়ে ঢাকতে একটু খেয়াল করে শুনো মোট 7200 মানে 7200 টাকা খরচ হয় এখন ঘরটির প্রস্থ 3 মিটার কম হলে হ্যাঁ 576 টাকা কম হতো তাহলে প্রস্থ কত নির্ণয় করো এখন বলছে যে একটি মেঝে যদি আমরা কার্পেট দিয়ে ঢাকি তাহলে 7200 টাকা খরচ পড়ে এখন যদি প্রস্থ 3 মিটার কমে তাহলে 576 টাকা কম খরচ হতো এখন ঘরের প্রস্থ নির্ণয় করতে বলে দিয়েছে তো দেখো যে আমরা কিভাবে করছি একটু দেখব এখানে ধরে ঘরের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ক মিটার আর প্রস্থ হচ্ছে খ মিটার আর ক্ষেত্রফল কি দৈর্ঘ্য পূরণ প্রস্থ বর্গ মিটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ক প্রস্থ হচ্ছে খ তাহলে ক খ বর্গ মিটার এখন কার্পেট দিয়ে ঢাকতে ক খ বর্গ মিটারে খরচ হয় 7200 টাকা এক বর্গ মিটারে কত খরচ আর কম যেহেতু কম ঐকিক নিয়মের সিস্টেম যে যদি কম হয় তাহলে কি হবে অবশ্যই ভাগ হবে তো আমরা ভাগ দিয়ে দিলাম তারপরে দেখো আবার ঘরটির প্রস্থ তিন মিটার যদি কম থাকে তাহলে কি করব আমরা যে আবার ঘরটির প্রস্থ তিন মিটার কমে হ্যাঁ তিন মিটার কমে আমরা কি করব সেটা হচ্ছে যে তিন মিটার কমে প্রস্থ কত তাহলে খ থেকে যেহেতু আমাদের প্রস্থ ছিল খ খ থেকে তিন মিটার বাদ দিয়ে দাও তাহলে মাইনাস তিন মিটার তাহলে এখন এখন ক্ষেত্রফল কত হবে দৈর্ঘ্য পূরণ প্রস্থ এখানে প্রস্থ হচ্ছে খ মাইনাস তিন এই তিন মিটার কমের ক্ষেত্রে আমার প্রস্থ হচ্ছে খ মাইনাস তিন বর্গ মানে খ মাইনাস তিন আর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ক তাহলে ক মানে দৈর্ঘ্য পূরণ প্রস্থ বর্গ মিটার এখন দেখো যে মেঝে কার্পেট দিয়ে ঢাকতে এই এত বর্গ মিটারে খরচ হয় কত টাকা আরো কম টাকা হতো মানে আরো কম হতো মানে এইটা থেকে এত টাকা বাদ দিয়ে দিব কারণ কি আমরা ওই যে কম তিন মিটার কমের ক্ষেত্র কম দৌড়ে যে ক্ষেত্রফল ওইটা বের করছি না তাহলে যে মেঝে কার্পেট দিয়ে ঢাকতে এই এত বর্গ মিটারে খরচ হয় কত সাত হাজার দুইশো থেকে পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা বাদ দিলে যা থাক থাকে তাই এখন এক মিটারে কত আরো কম কম হয়ে যায় কি হয় বাঘ আচ্ছা তারপর দেখো যে প্রশ্ন মতে হ্যাঁ প্রশ্ন মতে হচ্ছে আমি কিন্তু দুইটা পাইছি একটা হয়েছে ওই দিকে একটু খেয়াল করলে দেখবা যে একটা হয়েছে যে এই এই জায়গাটাতে এইটা হ্যাঁ সমান হয়েছে কোনটা এই যে এই যে এইটা এটা বলতে এই যে মাত্র বের করলাম না এই যে এটা খেয়াল করে শোনা যে এইটা তাহলে আমরা লিখবো যে এটা সমান হচ্ছে এটা এভাবে যদি আমরা লিখি তাহলে কয়ার মান বের করতে কিন্তু সময় লাগবে না এভাবে করে আমরা এটাকে এভাবে রাখো রাখার পরে আর গুণ করো বা ক দ্বারা গুণ করে যেভাবে পারো করে দাও ক দ্বারা গুণ করে এই যে এখানে ক ছিল ক দ্বারা যদি আমরা উভয় পক্ষ কি গুণ করি গুণ যদি করি তাহলে এই যে এখানটাতে গুণ দিয়ে ক লিখতাম এখানটাতে গুণ দিয়ে ক লিখতাম তাহলে ক ক কাটা মানে উভয় পক্ষ থেকে ক বাদ যাবে আর কি যদি ক দ্বারা গুণ করি তাহলে থাকবে খ আর খ মাইনাস তিন এখন এভাবে আর গুণ করার পরে দেখো এটা আসে তারপর খ গুলোকে এক পাশে রেখে আর পূর্ণাঙ্গ সংখ্যাগুলো যেগুলো ওইগুলো ওই পাশে নিয়ে যাও তাহলে খ এর একটা মান চলে আসে তাহলে ঘরের প্রস্তাব কত সাত মিটার এটাই হচ্ছে আমাদের জন্য উত্তর আশা রাখি তোমরা বুঝতে পারছো আর একটু কষ্ট করে ভিডিওটা পোস্ট করে অথবা স্টপ করে করে তোমরা দেখে নিবা এবং এই অঙ্কটা আমি যেভাবে করছি কষ্ট করে খাতার মধ্যে ওইভাবে তুলে নিবা তারপর চলো নেক্সটের অঙ্ক মানে তেইশ নাম্বারটা কি বলছে দেখে তেইশ তেইশ নাম্বারে বলছে যে আশি মিটার দৈর্ঘ্য এবং ষাট মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট আমি তোমাদের জন্য একটু কাছে নিকটে নিয়ে আসি যে দেখো আশি মিটার দৈর্ঘ্য ও ষাট মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট একটি এখন দেখা যায় না দাঁড়াও একটু ফোকাস করে দেই হ্যাঁ দেখো যে আশি মিটার দৈর্ঘ্য ও ষাট মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট একটি আয়তাকার বাগানের ভিতরের চারো দিকে চার মিটার প্রশস্ত একটি পথ আছে 
প্রতি বর্গ মিটার সাত দশমিক পঁচিশ টাকা ধরে ওই পথ পথ বাঁধানোর খরচ কত যদি প্রতি বর্গ মিটারে আমার সাত দশমিক পঁচিশ টাকা করে খরচ হয় তাহলে ওই পথ বাঁধাতে আমাদের কত টাকা খরচ পড়বে সেটা বলে দিছে তার মানে আমরা এখন বের করবো যে আমাদের এই রাস্তা মানে প্রতি বর্গ মিটার করে ধরে আমাদের কত টাকা খরচ পড়বে সেটা আমরা বের করবো তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমরা লিখবো যে দেয়া আছে যে যে জিনিসগুলো দেয়া থাকে ওই জিনিসগুলোকে ফার্স্টে লিখে নিবা যে দেয়া আছে দেখো যে দেওয়া আছে বাগানের দৈর্ঘ্য আশি মিটার প্রস্তগত ষাট মিটার এখন হচ্ছে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি যে দৈর্ঘ্য পূরণ প্রস্ত আবারও চার বর্গ মিটার এখন হচ্ছে যেহেতু বাগানের ভিতরে দেখো এবার বলে দিছে যে বাগানের এই ভিতর দিকে হ্যাঁ বাগানের ভিতরটাতে কি বলছে চার মিটার চড়া রাস্তা আছে মানে তার মানে এই সম্পূর্ণটা হচ্ছে বাগান আর এই চার মিটার রাস্তা এই বাগানের ভিতরে পড়ে গেছে তাহলে যেহেতু বাগানের ভিতরে চার মিটার চড়া পথ আছে তাহলে পথ বাদে বাগানের দৈর্ঘ্য কত হবে সেটা আমরা দেখবো যে পথ বাদে তাহলে চার মিটার তাহলে উভয় পক্ষ মানে উভয় পক্ষেই চার আছে উপরে নিচে ডানে বামে উপরের নিচে এবং ডানে বামে উভয় সাইডেই কি আছে এই রাস্তাটা আছে সো দুই জায়গাতে দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে দুইটা জায়গায় রাস্তা আছে সো চার চার আট বাদ দিব আর প্রস্তের ক্ষেত্রে দুইটা জায়গাতে রাস্তা আছে চার চার আট বাদ দিব তাহলে থাকে বাহাত্তর আর এটা থাকে বাউন্ন এখন হচ্ছে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল তো তোমরা জানো এইটা তাহলে এখন পথের ক্ষেত্রফল কি হবে ওই যে আমাদের রাস্তা সহ দৈর্ঘ্য এবং রাস্তা বাদে যে মানে পথ সহ দৈর্ঘ্য ছিল কত বলতো পথ সহ দৈর্ঘ্য ছিল চার মিটার আর এই মুহূর্তে পথ বাদে দৈর্ঘ্য হচ্ছে তিন এটা থেকে এটা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে যেটা অবশিষ্ট থাকবে সেইটাই হচ্ছে আমাদের পথের ক্ষেত্রফল আর তোমরা একটু কষ্ট করে ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটা ভিডিও দেখো আমরা হয়তো তোমরা বুঝবে না যে আমি কি বলতে চাচ্ছি যে আশা রাখি যে তোমরা এই দুইটা অঙ্ক বুঝতে পারছো নেক্সট ভিডিওতে আমি তোমাদের চব্বিশ পঁচিশ নিয়ে আলাপ করে দিব তো ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ